This year, sports stars are boarding the Sodebo Ultim 3 Trimaran. The Etoils de Sport, it is the family of French champions who are joining the adventure of Sodebo Voile and Thomas Coville on his huge Ultim 3 Trimaran. They will be working to contribute to the performance of Thomas, who is aiming for the route du rum destination Guadeloupe this year. Thomas, il y a plus d'une dizaine d'années, il est venu aux étoiles du sport. Visiblement, il a reçu beaucoup de choses qui, qui l'ont marqué. Et à son tour, il a tellement donné à l'événement, d'abord en transmettant auprès des jeunes, auprès des coachs, toute son histoire, tout son parcours, que ce soit dans les, dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués. On sent que le sportif, quand il vient de discuter avec Thomas, il a une petite idée tout de suite. Euh, en fait, c'est magique. C'est quelqu'un d'extraordinaire de, qui, euh, euh, en fait, qui apporte des solutions, du bonheur aux gens. Voilà. C'est un symbole pour moi d'une main qui m'a été tendue à un moment où j'en avais besoin. Et c'est aujourd'hui euh, de rendre l'appareil euh, autour de, du Trimaran Sodebo, de ce projet de groupe, euh, euh, je puisse effectivement euh, faire tourner euh, les étoiles du sport autour de la planète euh, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on est. C'est naturellement lui qui a eu la volonté de nous offrir ce partenariat sur Sodebo Ultime 3. L'ADN du programme Étoiles du Sport, c'est la transmission. Et les Étoiles du Sport, dans cette logique-là de transmission, va aussi l'accompagner pour que le mouvement des étoiles soit aussi derrière l'aventure de, de Thomas et qu'on puisse l'aider, l'accompagner vers les sommets. Le 6 novembre, on sera bien à Saint-Malo pour, pour accompagner le départ. Nous serons également présents à un point à pitre pour l'arrivée. Et à cette occasion, je, on annoncera un joli événement qui aura lieu aussi en Guadeloupe. Je fais partie des Étoiles du Sport. Je suis un enfant des Étoiles du Sport. This is the weekly sailing world on water, featuring video highlights in the sport of sailing, for September 2nd, 2022. Dawn Riley, of Oak Cliff Sailing, reports on the action in day three of their international match race regatta in New York. As CEO and captain of America True, Dawn Riley was the first woman to manage an America's Cup sailing team. She has raced on four America's Cup and two Whitbread teams. Welcome to day three of the Oak Cliff International. I'm here in Oak Cliff Sail Loft in Oyster Bay, New York, and today the wind forecast is up. We had a wonderful barbecue last night that may or may not have ended with a very fierce competition of beer pong, but today the wind forecast is 12 knots. Tomorrow, not quite as much. Race committee has to get 77 starts off to finish this full regatta. So we're here with Jean-Baptiste Bernaz, four-time Olympian, I was just corrected, and current laser world champion? Yes, yes, this year was a great year for me. I won the world in laser. I mean, Ilka now, we have to say. And uh, a bit of match racing this summer. It's nice. Yes, so he's won the Detroit Cup. So obviously this is a 40-foot boat. It's a bit bigger. Your team is actually quite uh, strong and compared to some of the teams. How, does, how are you finding the bigger boats compared to the tiny boats? Yeah, it's really different. We are not, um, clearly not used to this reel, and uh, the boat is 40 feet, so it takes time to, the, to do the maneuver. We had one more crew than we used to do also in France, so it's pretty nice. We also have this symmetric spinnaker, as we are not used to it, as in France we sell with asymmetric spinnaker. So yeah, it's really challenging this week. Uh, also the place is challenging with the, all this area and tricky wind. So yeah, we just discovered it uh, two days ago and we tried to go forward for qualifying ourselves in the quarter. Okay, so you're right on the cusp at this point. We uh, have 77 more races to go. What are you going to do to make it to the quarterfinals? Yeah, we are looking just match after match and trying to do the best until the quarter. So we still have four matches to close the round robin. And after we, we just keep going as far as we can. Final question, one more Olympics in you? Yeah, I'm still uh, involved for uh, Paris because it's on my own uh, country. 
<laughs> and uh, in my sea, let's say, Mediterranean as I'm, I grew up there. So I'm really enthusiastic about this next Olympics. Bon chance. Dave Perry entering on starboard. <laughs> the master is coming and going to do a dip tack start. You hardly ever see that in match racing. But that's going to put him in a position because remember he has to do that penalty before he finishes. The goal for him is to get in front or get in contact with Chris Poole. Chris Poole on port. He's misjudged the ley line to the pin. Dave Perry, the master on starboard, saying, no, young man, not happening. Chris Poole's going to have to shoot the pin to be able to get over the start line. Good opportunity to do that spin and stay in front. Going for the hoist, nice sneak, only about four pulls. Spinnaker's going to be full. That is one of the prettier sets we've seen. Now, he is windward boat on Chris Poole. Chris Poole is trying to get another penalty, but it's not going to work. Coming into the gate. And Chris Poole is solidly behind, so now they're even, no more penalties. Chris's only move now is to sail faster. Halfway up the second leg, Dave Perry's got a little left puff out of the causeway, and Chris Poole is just watching and looking for a little bit of help. Dave Perry is still two boat lengths ahead of Chris Poole, and this is down to the finish. All they have to do now is sail fast. Just passing the leeward gate, probably three quarters of the way down the leg. It is absolutely tighter, but you only have to finish in front by an inch. Dave Perry shot down to finish and go for the win. That was a pretty intense match race by two of the top teams. Just two and a half flights left to go in the round robin. Right now we've got Robbie McCutcheon versus Anna Osling on the dial up on the start line. Right now the top seven are pretty set into the quarterfinals, but the uh, fight right now is between Alfonso and Ariel, uh, French versus Mexico, as to who's the last spot into the finals. The Golden Globe Race is the longest sporting event in the world and will launch from France on September 4, 2022. Solo, without assistance, without GPS or electronics on board, this grand adventure is over 200 days alone in the face of the elements. The 15 Golden Globe entrants, representing 10 yacht designs and nationalities will start this Sunday. See among uh, my passion. Sailing for many years, uh, always wanted on solitaire. I think it's a challenge. I will get to know myself in a different level, uh, but I'm expecting to it, and it's one of the reasons why, I, why I'm here. No? The main reason I think I want to go do the Golden Globe race is to try and win for Ireland. 
suis un petit peu énervé, je suis un petit peu excité. Hein. Ça s'approche. Puis là, là, je vois les autres skippers, c'est super. Je suis pas trop inquiète. C'est l'inconnu qui, qui, qui est le plus inquiétant. I love sailing and it was a great experience to be at sea and I, I just want to do it again. For me, the GGR is the masterpiece of sailing, I would say. It's, it's kind of the thing you can reach. La durée, qui est quand même euh, exceptionnelle, je pense que personne n'est capable de se projeter ou de se programmer sur une durée aussi longue. It's special. It's a special place to start uh, an event like GGR from. So, yeah, I love it. It's fantastic. The Sable de Lon is the capital of single handed sailing in the world, and it's a fantastic place. C'est l'histoire des Sables de Lon, hein? Le courage de prendre le large, hein? C'est comme ça que la ville s'est construite. On a la Golden Globe Ice, la Vendée Arctique, les Sables de Lon, le Vendée Globe. Quelle meilleure publicité sur l'esprit de conquête, l'esprit d'aventure et la qualité de cette ville des Sables de Lon que ces événements nautiques-là. About to see another grand adventure that, that no one can predict what's going to happen. So it, 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 it's becoming very real. After a final goodbye, the 34 Figaro sailors set off on this first stage. A course which presents all the advantages of a great classic, and which will certainly not be outdone to preserve the suspense. Les conseils, euh, j'en ai peu à leur donner parce qu'ils sont tous aguerris et ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais, mais euh, c'est sûr que quand on part sur une solitaire du Figaro, il faut être prêt à tout, et, euh, et encore plus sur cette première étape. For me, it's more uh, to finish the race would be my main objective here. And if I can take a few scalps in between, I'll be happy. Deuxième au championnat, donc c'est plutôt de bonne augure. Après, la solitaire, c'est un format qui est complètement euh, à part. Donc euh, voilà, c'est difficile de faire des vrais pronostics, même si c'est vrai que j'ai euh, un collègue qui est bien en forme, que je connais bien. <laughs> Et il y en a d'autres, hein, donc euh, c'est pas, c'est loin d'être le seul. Il y, a, il y a beaucoup de prétendants cette année, je pense. Et, euh, et donc ça va faire une belle régate euh, ces trois prochaines semaines. Si moi je viens chercher la gagne, je, je le cache plus. Hein, je... Avant, par le passé, je le cachais. Maintenant, je le cache plus. C'est ça que je, je viens chercher, et c'est pour ça que je me prépare depuis euh, un an. Bon là, je viens prendre beaucoup de plaisir, mais évidemment, je cherche la victoire et j'espère gagner la course. C'est comme ça, hein, c'est génial, euh, faut rien lâcher. Euh, J'étais à la barre euh, ces deux dernières heures, euh, j'ai pas dormi, euh, euh, je suis éclaté mais je suis heureux. C'est une étape intéressante, puis il va y en avoir deux autres euh, encore bien corsées euh, où il va y avoir plein de rebondissements comme ça. 
et ça va être, ça va être intéressant justement cette solitaire. Ah, bien joué, bien joué parce que c'est mon meilleur résultat en Figaro et en plus sur la solitaire, donc euh, oui, bien joué. C'est la bonne opération. C'était pas gagné d'avance hier, euh, hier, je le voyais pas, pas tout à fait comme ça. Euh, je pensais que ça quand même ça repartirait devant et je pense qu'ils ont eu le courant qu'il n'aura pas parti, permis de repartir. Bah voilà, le karma, est, le karma était pour nous et puis on l'a bien utilisé aussi. Mais... Ouais. Hier matin, euh, je suis en grande déprime. Je ne voudrais même pas rentrer à la maison parce que je pense que ma femme m'est tuée pour mon petit coup de tactique. Je faut remercier mon entraîneur, Étienne, qui dit « Arrête jamais de pousser, il y a toujours des chances » et euh, il a raison. Banco, quatrième classe. Five months after the launch of the project, Sailing into the Future. La prima Together, del the IBSA Class 40 was launched in La Trinite-sur-Mer and is now ready for the last training phase with the view of starting in the Route du Rhum on November 6. E in molta parte anche grazie al nostro sponsor che ci ha supportato veramente molto bene in questa fase iniziale. Il cantiere dove la stiamo costruendo è un cantiere con un'esperienza enorme. La costruzione del bateau è entre 3 e 4 mois. E depuis 2011 on fait surtout du class 40. E avec la serie dei Mac, on a décliné la version 1 alla version 5 maintenant. Donc, euh, on est un peu spécialiste mondial du, du, du classe 40, en fait. Je pense que c'est un peu ça. Nous, on commence plutôt à construire le pont avant de construire la coque. C'est un peu bizarre, mais c'est plus facile pour nous de commencer par là, parce que le temps d'occupation du moule est plus court euh, pour le pont que pour la coque. Ça permet de relancer des ponts derrière. Donc, on commence toujours en général par le pont. La structure du bateau est aussi assez avancée. On construit des cloisons. Euh, avec toute la structure intérieure du bateau avant euh, finalement de commencer le principal qui est la coque. La coque se fait plutôt euh, dans un deuxième temps. On a beaucoup travaillé sur euh, l'avant du bateau, euh, les traves du bateau. On l'a spatulé de telle manière à ce que le bateau puisse bien passer les vagues euh, au portant. Et l'idée c'est de pas, c'est d'essayer de pousser la mer vers le bas et surtout pas de repousser l'eau vers l'avant. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Oh, c'est génial. Ça c'est un super foil de, de portant. Ça marche. Ah ouais, ouais. L'homme c'est euh, le point faible de la, de la chaîne finalement. Et lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on est à on, on se trouve plein de bonnes, euh, bonnes excuses pour ne euh, pas aller changer une voile ou pas régler ou pas virer quand il faut virer, etc. Donc tout ce qu'on peut faire pour, euh, pour essayer de, de préserver le skipper, préserver ses forces et, et son intelligence, il faut le faire. Et donc euh, d'avoir un cockpit euh, qui soit bien protégé, sur lequel on a un poste de veille, dans lequel on puisse régler le bateau, gérer le pilote en permanence, en s'économisant un petit peu, c'est super important parce que ça, ça veut dire qu'on va pouvoir pousser le bateau plus longtemps, dans la durée. Et c'est vraiment ça qui est important dans la performance, c'est la performance dans la durée. L'idée est celle de stancare moins le skipper dans la conduction de la barque. À la fin, je crois que le Mach 5 soit sia questo, poi sia un buon compromesso tra una barca che va forte ma che cioè, ha una vivibilità a bordo eh, che permette allo skipper di rimanere lucido e di non farsi troppo sballottare. 
e lo, lo cab passa in questa gamma e se continui visto che abbiamo un progetto nuovo eh, la nostra barca è una, una carena di ultima generazione il piano velico è completamente nuovo e quindi ogni vela eh, dovrà essere ragionata e progettata in funzione di, di queste novità che ci saranno Alberto viene di recrutare il suo boat captain quindi questo è anche importante ça, 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 ça materializza il fatto che il bateau arriva c'è Pierrot che lavora dessus ouais. Moi, je dirais qu'on peut dire, on peut vraiment... Parce que lui, en plus, il a l'air bien calé. Ouais. Ça, lui, ça lui intéresse aussi, tu vois, ouais, il, est rigoureux. Est parfait, ouais. Ouais. il est rigoureux sur l'affaire. Ouais. Je pense qu'on peut vraiment lui donner la... Ouais, Moi, je lui ai déjà donné... Le boat captain dans un team de course au large, c'est euh, un peu euh, la nounou. Il va être chargé de gérer le bateau. Donc gérer le bateau physiquement, l'entretenir quand il est à quai, euh, gérer la logistique liée à tout ça, donc commander les pièces, commander euh, la castillage pour l'équipement de sécurité, ces choses-là. Euh, là en ce moment, par exemple, je commande tout ce qui va permettre bah, de mettre les bouées, euh, les fusées de détresse, toutes ces choses-là pour compléter les listes d'armement de, bah, de sécurité euh, pour être conforme aux, aux réglementations de la, de la classe 40 pour que Alberto puisse courir avec un bateau complet, complet et en sécurité. Le numéro du bateau, c'était la classe Oui, ça c'est fait. C'est 100%. 186. C'est combien de... 186. C'est parfait. Quoi déjà euh, 86 ton année de naissance C'est l'année de naissance. 186. The Aegean regatta took place last week in the sea area of the northeast Aegean Islands. The starting port is at the marine of Ikaria and the boats will head to Fornoi and Agathonizi. The finish line and the closing ceremony took place on Samos Island. Η φετινή ρεγκάτα ξεχωρίζει για τους εξή κυρίως λόγους. Καταρχήν είχαμε αρκετά χαμηλό αέρα, πολλές μπουνάτσες, άρα τα σκάφη κινούντουσαν με μικρές ταχύτητες και πήγαμε σε μέρη τα οποία δεν είχαμε ξαναπάει τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε πάρα πολύ έμπειρη επιτροπή, πάρα πολύ καλή οργάνωση του αγώνα και νομίζω ότι είναι σαν να έχουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που οργανώνουν τον αγώνα μέσα στα σκάφη, καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει και βοηθάνε στην εκπλήρωσή του.